প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে প্যারাডাইস লস্ট বুক ওয়ান বাই জন মিল্টন যে কবিতাটি সেইটা নিয়ে আর কি আলোচনা করব তো আজকের এই আলোচনায় আমি যেটা দিব সর্বপ্রথমে সেটা হচ্ছে যে এই কবিতাটি সম্পর্কে একটা ওভারভিউ দিব এবং এই কবিতাটির কোন অংশে কি আছে এই রকমের একটি ওভারভিউ এবং এইটা অ্যাকচুয়ালি সাতশো আটানব্বই লাইনের একটা কবিতা তো এইটা পুরোপুরি একেবারে লাইন বাই লাইন যদি আমি পড়তে যাই তাহলে অনেকগুলি পার্ট হয়ে যাবে এবং অনেকগুলি পার্ট হওয়ার কারণে হয়তো আমারও ধৈর্য চ্যুতি আসতে পারে অথবা তোমাদেরও অত বক 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 বকানি আর কি শুনতেও ভালো লাগবে না তো সেক্ষেত্রে তোমার বা আমার যে উদ্দেশ্য সে দুইটাই আর কি নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি যেটা করতে চাচ্ছি যে এটার কোন অংশে কি আছে এবং সেকশন বাই সেকশন বা পাঁচ লাইন বা দশ লাইন করে একবারে পড়ে দিয়ে সেখান থেকে আর কি সামারাইজ করা আর কি যাতে করে দুইটা তিনটা পার্টি আমি শেষ করতে পারি এরকম একটা সামারি তৈরি করব এবং সেই সামারিটা মানে জানানোর জন্য আর অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে এই কবিতায় যেটা হবে বা তোমরা যেটা পাবা সেটা হচ্ছে যে কয়েকটা প্রশ্ন এখান থেকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই প্রশ্নগুলি নিয়েই অ্যাকচুয়ালি মূলত আলোচনা করব বা সামারিগুলো ওইভাবেই যাতে করে ওই প্রশ্নগুলি পড়লেই কমন পেয়ে যাও এবং এই এই বড় যে কবিতাগুলি সেগুলো যে একেবারে লাইন বাই লাইন প্রতিটা শব্দ বাই শব্দ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ধরে ধরে যে স্টাডি করতে হবে এরকম কিছু না এগুলো জাস্ট সামারিগুলো জানলেই হয়ে যায় তো এইটা তোমরা জানো যে প্যারাডাইস লস্ট এটা হচ্ছে জন মিল্টনের লেখা এবং এটা হচ্ছে একটা এপিক অর্থাৎ মহাকাব্য তো এটা প্রায় দশ বারোটা মানে বুক আছে তো তারই বুক ওয়ানটা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসে আছে তো সেই জন্য এই বুক ওয়ানটা নিয়েই আমি লেকচার তৈরি করব এবং এই বুক ওয়ান এর ভেতরে যে কোশ্চেনগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটা হচ্ছে যে একটা মার যেমন আসে হচ্ছে ডেসক্রিপশন অফ হেল অর্থাৎ যে জাহান নাম বা নরক যেটা তারই একটা বর্ণনা বা তারই সেখানে কি কি ফিচার বা বৈশিষ্ট্যগুলি আছে খারাপ মানে নরকের বৈশিষ্ট্য তো সব খারাপই হয় তো এই খারাপ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেটা একটা কোশ্চেন হতে পারে আর একটা কোশ্চেন হতে পারে দ্য লিডারশিপ কোয়ালিটি অফ সাটান অর্থাৎ এখানে যে সাটান বা শয়তান যেটা তার একটা ডেসক্রিপশন এখানে আমরা পাবো এবং তার লিডারশিপ কোয়ালিটিটা কি সেই সম্পর্কে কোশ্চেন হতে পারে আরেকটা হতে পারে বেলজিবাব নামে একটা ক্যারেক্টার আছে এখানে তো এখানে হতে পারে দ্য রিলেশন বিটুইন বেলজিবাব অ্যান্ড শাটান অথবা দ্য কনভারসেশন অফ শাটান অ্যান্ড বেলজিবাব এইটা হতে পারে এই কোশ্চেনটা হতে পারে আরেকটা হতে পারে দ্য ডেসক্রিপশন অফ প্যান্ডিমোনিয়াম প্যান্ডিমোনিয়াম নামে হচ্ছে এই হেলের ভেতরে একটা বিশাল জায়গা যে জায়গাতে শয়তান তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে প্যান্ডিমোনিয়াম এবং তারা এখানে একটা মানে বিল্ডিংয়ের মতো যেটা বলা যায় যেটা তারা তৈরি করে এবং এই ডেসক্রিপশন অফ প্যান্ডিমোনিয়াম এটাও হচ্ছে একটা প্রশ্ন হতে পারে তো এই কয়েকটা হচ্ছে এই প্যারাডাইস লস্ট বুক ওয়ান থেকে এই প্রশ্নগুলি হতে পারে তোমরা এই প্রশ্নগুলি যদি মানে প্রিপারেশান নাও তাহলেই আশা করছি কমন পড়ে যাবে আর এই যে সাতশো আটানব্বই লাইন এই সাতশো লাইনের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কোন মানে এই পুরো এপিক এপিকের মানে বৈশিষ্ট্যই এটা যে এপিকে মানে সেকশন ওয়াইজ আলোচনা হয় তো এই কবিতাটিও বা এই এপিকটিও যেটা তোমরা জানো যে এপিকের বাংলা মানে হচ্ছে মহাকাব্য তো এই মহাকাব্যের এই বুক ওয়ানেও অনেকগুলি সেকশানে বিভক্ত এবং এই বুক ওয়ানের সেকশান আমি যদি এখানে মানে মানে উল্লেখ করি সেটা হচ্ছে প্রায় ছয়টা সেকশানে বিভক্ত এবং সে ছয়টা সেকশানের কোন সেকশানে কি বলছে আমি সেটাই আজকে তোমাদেরকে সামনে তুলে ধরবো এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল থেকে বা পরবর্তী ভিডিও থেকে এটার আমি সেকশান ওয়াইজ যে সামারিগুলো সেগুলো আলোচনা করব তো দেখি আমাদের প্রথম সেকশান কত থেকে কত বা কত লাইন থেকে কত লাইন এবং সেখানে কি আছে একটু একটা ওভারভিউ অ্যাকচুয়ালি এটা দেখো যে প্রথম সেকশানটি আমাদের এক থেকে ছাব্বিশ লাইন পর্যন্ত এবং এই এক থেকে ছাব্বিশ লাইন পর্যন্ত কি আছে যে ফার্স্ট সেকশান কন্টেন্টস দ্য ইনভোকেশান অ্যান্ড দ্য পারপাস অফ রাইটিং অর্থাৎ এই ইনভোকেশান মানে হচ্ছে আহ্বান করা বা কারো কাছে কিছু চাওয়া তো এইখানে আমরা দেখতে পাবো যে মিল্টন স্পিকার হিসেবে এখানে যে এখানকার যে স্পিকার যিনি কথা বলছেন এই মহাকাব্যে বা এই এপিকে তিনি দেব দেবীদের কাছে একটা ইনভোকেশান করছেন একটা আহ্বান জানাচ্ছেন এবং যাতে করে তারা তাকে এই মহাকাব্যটি লিখার জন্য হেল্প করে 
অর্থাৎ এই আমরা অনেক ইংলিশের বা ক্লাসিক্যাল এজের অনেক রাইটিংই পাবো যেখানে যে মানে মহাকাব্য পাবো যেমন হোমারের যে ইলিয়ার্ড লেখার ক্ষেত্রেও আমরা পাবো যে হোমার প্রথমে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে একটা প্রার্থনা করছে যে যাতে করে দেবদেবী তাকে মানে শক্তি দেয় সামর্থ্য দেয় হেল্প করে এই এপিক লেখার জন্য ঠিক এই প্যারাডাইস লস্টে এসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জন মিল্টন সর্বপ্রথমেই মিউজ অর্থাৎ যে দেবদেবী যারা তা তাদের কাছে ইনভোকেশন করে প্রার্থনা করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে বলে যে তারা যেন তাকে এই এপিকটা লেখার জন্য শক্তি সামর্থ্য দেয় এবং সেই সঙ্গে তার পারপাস অফ রাইটিং অর্থাৎ এই এপিকের যে উদ্দেশ্য লেখার যে উদ্দেশ্য তিনি কেন এটা লিখতে চাচ্ছেন সেটাও এই এক থেকে ছাব্বিশ লাইনে তিনি উল্লেখ করেন এরপরে সেকেন্ড সেকশন যেটা সেটা হচ্ছে যে সাতাশ থেকে তেরাশি লাইন এই সাতাশ থেকে তেরাশি লাইনের মধ্যে তিনি যেটা করেন যে গিভ এ বার্ড আই ভিউ অফ কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ডিজারবিডিয়েন্স বলা হচ্ছে তিনি এখানে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে একটা বিশ্লেষণ আমাদেরকে দেন বিশ্লেষণটা দেন হচ্ছে মানুষের যে অবাধ্যতা ডিজারবিডিয়েন্স সেটার যে ফলাফল সেইটার ওপরে একটা ওভারভিউ দেন আমাদেরকে তিনি এবং দ্য রিভোল্ট অ্যান্ড এক্সপালশন অফ শার্টান ফ্রম প্যারাডাইস এবং প্যারাডাইসের ভেতরে অর্থাৎ স্বর্গে সাতান যখন রিভোল্ট করে বা গডের কথা শোনে না তখন তাকে যে প্যারাডাইস থেকে তাকে যে হেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শাস্তি স্বরূপ তো এই দুটো বিষয় আমরা এখানে পাবো অর্থাৎ সেকেন্ড সেকশনে আমরা পাবো মানুষ কিভাবে মানে ডিজার্বিড অবাধ্য হয় গডের এবং কিভাবে মানে সাতানের অনুগত্য হয় এবং সাতান কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এই যে সাতান এই সাতান অ্যাকচুয়ালি শয়তান যেটা ইবলিশ তো এই সাতান কিভাবে প্যারাডাইস থেকে হেলে এসে মানে হেলে পাঠানো হয় তাকে এই বিষয়টার অভারভিউ আমরা এইখানে পাবো আচ্ছা থার্ড সেকশন যেটা সেটা হচ্ছে যে চুরাশি লাইন থেকে দুশো বিরাশি এই লাইন পর্যন্ত অর্থাৎ এই থার্ড সেকশনে যেটা আছে যে কন্টেন্স দ্য স্পিসেস বিটুইন সাতান অ্যান্ড বেলজিবাব হি ইজ কমান্ডার ইন চিফ আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই চুরাশি থেকে বিরাশি দুশো বিরাশি লাইন পর্যন্ত থার্ড সেকশন এবং থার্ড সেকশনে এই সাতান এবং বেলজিবাপের ভেতরে যে বিভিন্ন কনভার্সেশন হয় কথোপকথনগুলো হয় এইগুলো আমরা এখানে পাব এবং এই সাতানকে যদি আমরা হেলের মানে কিং বলি তাহলে বেলজিবাব হচ্ছে এই হেলের চিফ কমান্ডার ইন চিফ অর্থাৎ সেনাপতি তাহলে এই সাতান এবং বেলজিবাবের যে কনভার্সেশন সেইটা আমরা এই এই সেকশনটাতে আমরা দেখতে পাবো এরপরে যেটা আছে ফোর্থ সেকশন ফোর্থ সেকশন হচ্ছে দুশো তিরাশি লাইন থেকে ছয়শো একুশ লাইন পর্যন্ত এবং এইখানে যেটা আছে যে গিভস এ কম্প্রিহেন্সিভ ডিটেইল অব দ্য ডেমন্স অ্যাকোম্পানিং দ্য সাতান আচ্ছা বলা হচ্ছে যে ডেমন বলতে অন্যান্য যে আরও যে শয়তান যেগুলো বা খারাপ আত্মা সেগুলো তো বলা হচ্ছে যে এই দুশো তিরাশি লাইন থেকে ছয়শো একুশ লাইন পর্যন্ত একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডিটেল বর্ণনা ডেসক্রিপশান আমরা পাবো যেখানে সাতান এর সঙ্গে যারা প্যারাডাইসে স্বর্গে বিদ্রোহ করেছিল গডের বিরুদ্ধে সাতানের সঙ্গে সঙ্গে গড ওই সমস্ত খারাপ আত্মাকেও হেলে অর্থাৎ নরকে পাঠিয়ে দেয় তো এইখানে আমরা এই সাতানের সঙ্গে এই ডেমন এর যে কনভারসেশন তাদের সঙ্গে তাদের যে মানে সম্পর্ক বা একটা ডিটেইল ভিউ আমরা এই এই লাইন থেকে এই লাইনে পাব অর্থাৎ দুশো তিরাশি লাইন থেকে ছয়শো একুশ লাইনের ভেতরে একটা ডেসক্রিপশান পাবো এই ডেমনদের সম্পর্কে এরপরে যেটা আছে ফিফথ সেকশন ফিফথ সেকশনটা হচ্ছে ছয়শো বাইশ থেকে ছয়শো উনসত্তর লাইন পর্যন্ত এবং এই লাইন মানে এই সেকশনটাতে যেটা আছে যে কন্টেন্স দ্য স্পিসেস অফ সাতান টু ডেমনস অর্থাৎ সাতান এখানে এই ডেমনদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতা দেয় একটা স্পিচ ডেলিভার করে এবং সেই স্পিচটাই হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই ফিফথ সেকশানে উল্লেখ করেছে আচ্ছা আরেকটু যদি বলি সাতান হচ্ছে নরকের রাজা বেলজিবাব হচ্ছে নরকের সেনাপতি এবং এই ডেমনরা হচ্ছে নরকের সৈন্য সামন্ত বা সাধারণ লোক এক কথা বলা যেতে পারে মানে সৈন্য সামন্ত অর্থাৎ সাধারণ যে সেফাহি বলি আমরা এরকমের সাধারণ হচ্ছে বেলজিবাব সেনাপতি এবং তার আন্ডারে এই ডেমনরা এবং এই সবাই মিলে যেটা করতে চায় যে গডের বিরুদ্ধে একটা তারা আরেকটা রিভোল্ট করতে চায় আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সর্বশেষ যে সেকশান সেটা হচ্ছে যে ছয়শো সত্তর লাইন থেকে সাতশো 
98 লাইন পর্যন্ত এবং এটা হচ্ছে 6th সেকশন এবং এটাই হচ্ছে এই বুক 1 এর সর্বশেষ সেকশন এবং এখানে কবি যেটা দিয়েছেন যে একটা ওভারভিউ দিয়েছেন অফ দা কনস্ট্রাকশন অফ প্যান্ডেমোনিয়াম অর্থাৎ প্যান্ডেমোনিয়ামের এক নির্মাণ শৈলী নিয়ে একটা ডিটেইল একটা ওভারভিউ তিনি দিয়েছেন এই জন মিল্টন এই সেকশনটা তো সর্বশেষ সেকশনে এখন এই প্যান্ডেমোনিয়ামটা কি প্যান্ডেমোনিয়াম হচ্ছে যে এই নরকের ভিতরে একটা জায়গা যেখানে এই মানে কি বলে শয়তান তা এবং ডেমনদের বসবাস এবং শয়তান এবং ডেমনরা এইখানে থেকেই তাদের নরকের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি তারা বিদ্রোহ করতে চায় এবং এই প্যান্ডেমোনিয়ামের ভিতরেই শয়তান হচ্ছে ডেমনদের উদ্দেশ্যে তার স্পিচ ডেলিভার করে বা বক্তৃতা দেয় তো এই হলো আমাদের হচ্ছে আজকের এই ভিডিওর মানে ভিডিওতে যতটুকু আমি উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম এ পর্যন্তই এবং পরবর্তী ডে থেকে বা পরবর্তী ভিডিও থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি পার্ট বাই পার্ট এই সেকশন ওয়াইজ সামারিগুলো বলে যাব এবং সেগুলো তোমরা সেভাবেই আর কি ক্যাপচার করার চেষ্টা করবে এখানে লাইন বাই লাইন একেবারে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ওভাবে জানার দরকার নাই আর আমি তো কয়েকটা কোয়েশ্চেনের কথা বললাম যে কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার এখান থেকে করতে হয় তো সেগুলো পড়লেই হয়ে যাবে আশা করি তো ঠিক আছে পরের ফার্স্ট যে কন্টেন্ট সেটার জন্য ওয়েট করো এবং সে আমিও খুব তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে তৈরি করব এবং এটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি করছি অনেক রিকোয়েস্ট এসেছে বিশেষ করে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশ থেকেও তো আছে ইন্ডিয়া থেকে অনেক রিকোয়েস্ট আছে এন্দাদুল ভাই একজনের নাম মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সে এন্দাদুল ভাই অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন তো তার রিকোয়েস্টেই এটা করছি এবং এটা শুরুতে তাকেই ডেডিকেট করছি তো এন্দাদুল ভাই ঠিক আছে আপনার জন্য করে ফেললাম এবং আশা করছি আপনি হ্যাপি হবেন তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে মানে ফার্স্ট পার্ট নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে একটা ওভারভিউ তো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ